ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ராப் சாங்ஸ் ராப் மியூசிக்ன்றது ஒரு சின்ன போர்ஷனாக வந்தது பட் அரவுண்ட் டென் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மலேசியன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ராப் சாங்ஸ் லைக் ஆல்பம்ஸ் வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோகி வியா இருக்கட்டும் கவிதை குண்டர் ஸோ திட் தட் சம்திங் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸாக இருந்ததா டென் இயர்ஸ் அல்லது யோகி பி வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல அந்த டைம்ல வந்து இங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு செவன் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்தாரு நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீல இருந்து ராப் பண்ணுவேன் இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பேன் பட் யோகி பி வந்து அந்த தமிழ் ராப் அந்த ஆல்பம் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தா ஓ இது பண்ணா வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்கிற ஒரு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அந்த விஷயங்களா தான் கொடுத்தது எனக்கு வந்து மலேசியால இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது நம்ம இந்தியாவில தெரியவே தெரியாது அண்டில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து நைன்டி செவன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் வெளியிலேயே தெரியாது யோகி பிலாம் வந்தக்கப்புறம் தான் ஓ இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறையா வந்துச்சு ப்ளஸ் வெஸ்ட்டு நம்ம நிறைய ராப்பர்ஸ் ஜேஜி எமினம் இவங்கெல்லாம் வந்து ராப்பர்ஸ் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ரெக்கார்ட் லைஃப்ல வச்சிருக்காங்க க்ளோதிங் லைன் வச்சிருக்காங்க மூவிஸ் எடுக்கிறாங்க எமினம்லாம் எயிட் மைல்னு ஒரு படத்தில் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டைவர்சிஃபை ஆகிறாங்க ஒரு ராப்பர்னால இவ்வளோ பண்ண முடியும்னு அவங்க கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க தமிழ் ஹிப் ஹாப் இவ்வளோ தூரம் வரும் அப்படின்னு மலேசியா யோகி பி அவர்லேருந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு ப்ளஸ் என்னன்னா பண்ண பண்ண எனக்கு முக்கியமா கான்பிடன்ஸ் தருது யாருனா என் ஃபேன்ஸ் அதாவது ஃபேன்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் நான் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா என்ன யாருனே தெரியாத டைம்ல இருந்தெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபேஸ்புக்ல வந்து வெரி குட் சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டார் நைஸ் அந்த மாதிரி சொல்றவங்கலாம் இன்னுமே இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து இருக்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்துட்டு இது எல்லாமே ஒரு கான்பிடன்ஸ் தான் அண்ட் யோகி பி ஆ யோகி பி எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு கான்பிடன்ஸ் பூஸ்ட் நீங்க ஃபேன்ஸ் ஞாபகம் வேலைக்கு <laughs> 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 ஃபீமேல் ஃபேன்ஸ்னு இல்லை எனக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க இப்போ கூட ஒரு ஃபேன் எப்படின்னா வந்துட்டு நான் இன்னும் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க லண்டனில் இருந்து துளசின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அவங்களாம் இல்லை இன்னொரு நியூசிலாண்டில் ஒரு ஃபேன் ஷயானிக்கா நியூசிலாண்ட் நான் வந்து என்னோட ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் ஏன்னா என்னை வளர்த்துவிடுறதே அவங்க தான் நான் யாருனே தெரியாத காலத்துலேருந்து தூக்கி விட்டுருக்காங்க அவங்க என்ன ட்வீட் பண்ணாங்கன்னா நான் இன்னிலேருந்து தமிழ் எழுத படிக்க கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு லண்டன் அதாவது ஒரு வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர் வந்து தமிழோட அவங்க பாட்டெலாம் கேட்டால் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு நான் இனிமேல் தமிழ் எழுத படிக்க கற்றுக்க போகிறேன் அதுதான் வந்து எனக்கு உண்மையிலே சந்தோஷம் ஒரு கிரேஸியா ஏ தலைவா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகர் மேலோ அளவற்ற பாசம் வச்சுருக்காங்க பட் என்ன விஷயம்னா அவங்க சொல்கிற கருத்துக்கள் எடுத்துக்கலாம் என்ன என்ன யாரும் ஃபேனாக இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை நான் சொல்கிற விஷயங்களுக்கு அதாவது இப்போ தமிழ் என்னானா ஒரு ஒரு பெருமை தமிழ் மேல ஒரு ஆசை பற்று வருது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உண்மையிலே ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன் இருக்காங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க கான்சர்ட் எல்லாம் இல்ல அவங்க தான் வந்து எங்களை வாழ வைக்கிறாங்க ஒரு கான்சர்ட் இப்ப கூட செட்டிநாட்டுல ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி பண்ணோம் காலேஜ்ல ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபீல்டு பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் ஒரே பயங்கர டான்ஸ் ஆனா அதே மாதிரி மே ஃபோர் ஒரு கான்சர்ட் பண்ணோம் டோட்டல் ஹிப் ஹாப் தமிழா சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணலாமே சொல்லி மியூசிக் அகாடமில சும்மா பண்ணோம் அது வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு ஏழு நாள்ல டிக்கெட் எல்லாம் சோல்ட் அவுட் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நிறைய ஃபீமேல் ஃபேன்ஸ் நிறையவே இருக்காங்க அது ஹேண்டில் பண்ணுறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு எல்லாம் பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாமே எனக்கு ஒரே இது தான் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல்மே சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஐ வாண்ட் ஆஸ்கி சம்திங் அபவுட் திஸ் மர்ஃப்ஸ் டூ ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன் அது அதோட இந்தியன் வேர்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரொமோஷனல் மியூசிக் நீங்கள் தான் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஹவு டிட் தட் ஹேப்பன் நாங்கள் ஹாலிவுட் போடணும் எனக்கே புரியல தலைக்காலெலாம் புரியல ஹாலிவுட் அப்படி ஆயிடுச்சு ஸ்மார்ஃப்ஸ் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்மார்ஃப்ஸ் கார்ட்டூன்லாம் பார்த்துருக்கேன் முதல் தடவை எப்படி கால் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து இது மாதிரி சோனி பிக்சர்ஸ்லேருந்து கூப்பிட்றோம் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ஃப்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி படம் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஹிந்தி படம் பாம்பே வரணும் நாங்கள் நான் ஹிந்தி படம் ஏதாவது இருக்கும் ரேப் ஏதாவது கூடுவாங்க போகலன்னு போனோடனே பிரிட்னிஸ் பே
அதுக்கப்புறம் எனக்கு நேட்டிவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தமிழ்ல பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை கடைசியில் எப்படி ஆகிட்டோன்னா ஒரு மாதிரி கொத்து பரோட்டா போட்டு மசாலா மாதிரி ஆகிட்டோம் ஒரு ஹிந்தி இந்த பக்கம் ஒரு இங்கிலீஷ் அந்த பக்கம் தமிழ் தமிழ் வந்தே ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி தமிழ் ஒரு நாலு லைன் போட்டேன் உயிருள்ள உயிருள்ளவரை மதிப்பேன் என் தமிழ் அந்த மாதிரிலாம் இதை எழுதிட்டேன் அவங்களுக்கு புரியல என்ன விஷயன்னா அவங்களுக்கு தெரில பாட்டு நல்லா இருந்தனால பார்ட்டியா இருந்தனால அது ஒரு வீடியோலாம் பண்ணி ஜாலியாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க படமும் வந்துட்டு போயிடுச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வாசிச்சாலும் ஒரே ஷாக்காக இருக்குது நம்ம ஹாலிவுட் படம்லாம் பண்ணிட்டு அதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் டைரக்டர் என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஒரு ஹாலிவுட் படங்கிறது வந்து ஒரு நம்பவே முடியாத ஒரு விஷயம் தான் இது வரைக்கும் நீங்க அனிருத் ஹி இஸ் த ஒன்லி மியூசிக் டைரக்டர் நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க வேற எந்த மியூசிக் டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை தெரில எனக்கு ஐடியா இல்லை எனக்கு வந்து அனிருத் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் யுவன் யுவன் மியூசிக் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த சிந்த் பேஸ்டு சவுண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு மாதிரி சிந்த் பேஸ்டாக வந்து அதே மாதிரி ஹிப் ஹாப் பீட்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ ஹிப் ஹாப்ங்கிற விஷயம் யுவனோட மியூசிக்ல நிறைய இருக்கும் ஸோ யுவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மியூசிக் டைரக்டர் அவர் கூட பட் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வந்து சுத்தமாக இவ் ஒரு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இல்லவே இல்லை ஏன்னா வந்து இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பயங்கர விகரஸாக இருந்தோம் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வந்தே ஆகணும் ஏன்னா கடைசியில் மக்கள் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இவ்வளோ தூரம் வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பம் போட்டு ஹிட் ஆனோன்னா இவனுங்க இவ்வளோ பண்ணதும் ஒரு படத்தில் சான்ஸ் கிடைக்கிறதானா அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடக்கூடாது இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்கும் தனியாக பேரலாக போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கனவு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எதிர்நீச்சல் பண்ணுறப்ப கூட அனி அனிருத் என்ன சொன்னார்னா கொலாபரேஷன் இது வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் நான் நீ ஹனி சிங் வந்து கொலாபரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் அ ப்ளே பேக் சிங்கிங் கிக் இட் இஸ் ப்ராப்பர் கொலாபரேஷன் நீங்கள் இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் ஒரு மாதிரி அதாவது எந்த ஒரு அதான் அனிருத் வந்து அந்த விஷயத்தில் சொல்லுவேன் என்னென்னா ஒரு இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இட் வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் ரொம்ப ஹம்பிள் என்னென்னா எவனா அது ஒருத்தன் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி எனா கொலவரிலாம் பண்ணிட்டாரு டே ரொம்ப நீ சீன் போடுற கிளம்ப அந்த மாதிரி ஆகாமல் இல்லை நீ சொன்னால் புரிஞ்சுக்காது இது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீ வேணா பாருன் அப்படின்னாரு அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஏதாவது ஒரு எனக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது சினிமா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடையாது எனக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் வந்து அனிருத் தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு நான் ஸோ இன்றைக்கு வரைக்குமே அட்வைஸ் கிட்வைஸ்னா கூட அங்கே தான் கேட்குறது ஸோ எனக்கு தெரில எங்கே யார் கூட பாட போகிறேன் அதெல்லாம் தெரில செகண்ட் படம் சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டர் பண்ணலாமா ஆ பண்ணலாம் அது மாதிரி கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை கொலாபரேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நானே மியூசிக் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன எனக்கு ஒரு ஐடியா புரிய எனக்கு தெரில அது ஆக்சுவலாக எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறேன்னு தெரில பட் எல்லாரும் கூடயும் பண்ணுவேன் அது ஜாலியாக பண்ண வேண்டியதான் கிளீனருக்கு ஸோ அனிருத்தோட நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர் எதிர்நீச்சல் என்ன இப்போ வணக்கம் சென்னையில் இருந்த பாட்டு ஸோ ஹவு இஸ் இட் கோயிங் இந்த பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கும் அனிருத்துக்கும் நடுவில் அண்ட் எப்படி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா ஆ நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன என்ன விஷயம் வந்துட்டு இது வரைக்கும் ஏன் வேறு யார் கூடயுமே பண்ணலாம் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோனே வர மாட்டேன் நிறைய கால்ஸ் வருது இது மாதிரி நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஆப் பண்ணோம் அந்த படத்துக்கு அது லைட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸே நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க இன்னும் நான் அங்கே போனால் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ தான் காலேஜ் படிக்கிறோம் அனியும் அது அனிருத்தும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜ் குரூப் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி எனக்கு இந்த சினிமானால என்னன்னு தெரியாது ஒரு மாதிரி வந்தோன்னு உட்காருங்க அந்த பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அதெல்லாம் வந்து செட்டே ஆகாது வீட்லேயும் வளர்ந்ததும் சரி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் எம்பிஏ படிக்கிறப்போ சரி எல்லாமே படிக் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்புங்கிறது வந்து ஒரு வேற மாதிரி அமைஞ்சோன்னா உட்காருங்க தம்பி ஆ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணுங்க சார் ஒரு அந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் அதாவது கிளாஸ்லேயே சாருக்கே வெயிட் பண்ண மாட்டோம் எந்திரிச்சு கட் அடிச்சுட்டு படத்துக்கு போகிற ஒரு கும்பல் இருந்ததுனால இந்த விஷயம்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி செட்டே ஆகல அனிருத் கூட அப்படிலாம் இல்லை செம்ம ஜாலி ஜாலியாக போனால் அப்புறம் பிரதர் பண்ணலாமா ஜாலியாக பண்ணலாம் அப்படியே ஏதோ சும்மா சென்னை சிட்டி கேங்ஸ்டாலும் அப்படியே ஒரு நைட் உட்காந்துட்டு என்ன அதி பண்ணலாம் 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 அப்படியே ஒரு மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு அணி வந்து ஒரு மாதிரி கரெக்டாக ஒரு செம்ம பீட்டு ஒரு மாதிரி பயங்கரமான பீட் ஒன்று போட்டு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா அவருக்கு அந்த பயங்கர சென்ஸ் இருக்குது
அந்த பாட்டில் என்ன நான் என்ன பாடியிருக்கேன் அப்படின்னு தெரியாது அவங்ககிட்ட நீங்கள் மும்பை பற்றி பாடுங்க இவன் தமிழ் சென்னை பற்றி பாடும் அப்படின்னு வந்து அனிருத் சொல்லிட்டாரு ஸோ வந்துட்டு அவங்க ஹார்ட் கோர் வந்து இது மாதிரி ராப்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஓகே ஓகே நம்ம மதுராசி ஏன்னா அவங்க வந்து ஹே ஆல் யூ மதுராசிஸ் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் சும்மா அப்படி ஒரு ஓகே எழுதிட்டீங்களா பேட்டில் மாதிரி அது பேட்டில் ஃபார்மேட் ரேப்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப அது ரேப்பில் ரொம்ப காமன் பேட்டில் பண்ணுறது ரெண்டு ரேப்பர்ஸ் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேட்டில் பண்ணுறது என் ஊர் தான் பெருசு இல்லை நான் தான் பெருசு நீ தான் பெருசு அந்த மாதிரி பேட்டில் நிறையா இருக்குது ரேப்பில் ஸோ அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரேப்பர்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் இந்தியன் ரேப்பர்ஸ் மாதிரி ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஹிப் ஹாப்னா அவங்க வந்து ஹிப் ஹாப்பாகவே வாழ்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் கிடையவே கிடையாது ஷூட் பண்ணுறப்ப கூட அப்போ தான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தோம் இது 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 மீனிங் செம்ம ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டு பயங்கரமாக ஷூட்டிங் பண்ணுறது வீடியோ மியூசிக் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறப்ப கூட செம்ம ஃபன் ஸோ பிரச்சனைலாம் எதுவும் இல்லை பட் ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு அவ்வளோ Okay, so music video on Solombo, the uh, first thing was uh, like Ireva was a music video and then uh, first thing Clubbala Mabala. How friendly are you? Camera friendly are you? Very easy to shoot. No, I don't have a camera in the park. 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 I don't have an independent music. I don't have a camera in the park. I don't have a show in the park. ஸோ அந்த டைமில் நிறைய ஷோலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கரெக்டாக ரெமி மாட்டி நிப்பா வந்து நெயில் ஆனோன்னே நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இடம்லாம் கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் கேமராலாம் ரெடி பண்ணியாச்சு வேறு வழியே இல்லை அந்த ஒரு நாளில் எடுத்தால் தான் உண்டு ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாரு ரொம்ப கஷ்டம்பா ஒரு நாளில் எடுக்க முடியாது இந்த வீடியோவை ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப பிக் பட்ஜெட்டாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குது செட் நிறைய ஒரிஜினலாக கிளப்பு லைட்ஸ் கீட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஸோ அந்த டைரக்டர் வந்து எல்லாமே நாங்கள் பசங்க மட்டும்தான் எல்லாமே ஃபுல்லாக இன்றைக்கு வரைக்குமே என் டீம் அவ்வளோதான் நாங்கள் எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே தான் எல்லாம் இப்போ தான் காலேஜ் முடிக்கிறோம் ஒன்றா தான் முடித்தோம் ஸோ வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜூனியர் பையன் தான் வந்து ஒரு ஒரு பையனாக டைரக்ட் பண்ணால் ஸோ வந்து தனுஷ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் அதி இதை வந்து நீங்கள் பண்ணாட்டி இந்த ஒரு நாளில் முடிஞ்சுது நாளைக்கு திருப்பிலாம் ஷூட்டிங் பண்ண முடியாது காசு இல்லை நம்மக்கிட்ட அப்படின்னா ஸோ அதனால கேமரா ஃப்ரெண்ட்லியாக நானும் மாறிக்கிட்டேன் வேறு வழியே இல்லாமல் இறைவா பண்ணுறப்பலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு இறைவாவும் நாங்களே தான் பண்ணோம் அதில் இந்த ஸ்டாப் மோஷன்லாம் வரும் கிட்டத்தட்ட டைரக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அந்த கான்செப்ட் ரைட் பண்ணுறதுலேருந்து நாங்கள் தான் எழுதுறது இந்தந்த சீன்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்தே அதான் பண்ண நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு டீம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு சுற்றிட்டு நடிக்கிறதுலேருந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறனால ஒரு மாதிரி ஜாலியாக போயிடுது பட் வணக்கம் சென்னையெலாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டேன் கேமரா வச்சோன்னு ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரி நடிக்கவே வரல அதனால் என்னால் பேசுகிறப்போ என்னால் வந்து ஒரு மாதிரி யோசிச்சுலாம் பேச முடியாது என்ன மைண்டு கொடுத்தோ டமன் டமன் பேசிடுறேன் ஸோ அதான் பிரச்சனை ஆகிடுது அடிக்கடி கேமரா ஃப்ரெண்ட்லினா இல்லை பட் கொஞ்ச நாள் ஆகிடுவேன் வேறு வழி இல்லை அண்ட் வாட் அபவுட் டான்ஸ் அதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் அதாவது எரிச்சாலும் தீலாம் வச்சு கொளுத்துனாலும் எனக்கு டான்ஸே வராது பட் என்னென்னா ஏதோ அப்படியே சென்னை வணக்கம் சென்னை சிக்கன் டான்ஸ் ஒன்று ஆடிருக்கும் அந்த சென்னை செட்டு கேங்ஸ்டர் அனிருத் வந்து பயங்கரமாக எனக்கு ஆடவே தெரியாது பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட்டில் போய்ட்டு திடீர்னு பயங்கரமாக ஆடுறாரு டான்ஸ்லாம் அதோ டான்ஸ் ஒரு நாள் கோச்சிங்லாம் பண்ணாங்க நீ கூட நான் அங்கே போயிட்டு நான் பார்த்தோன்னே அப்படியே பயங்கரமாக ஸ்டெப் போட்டுருந்தாங்க இல்லை எதுக்கு நான் ரேப் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் டான்ஸ்லாம் வேணாம் ரேப்பர்ஸ் டோன்ட் டான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் வந்து செட்டில் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டெப்பு போட்டே அவனை எல்லோரும் அந்த ஸ்டெப்பு அப்படியே அப்படியே கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு அனிருத் பார்த்தா பயங்கரமாக ஆடுறாரு ஓயோ அப்படி ஆகிடுச்சு எனக்கு நான் மட்டும்தான் எங்கள் காமெடியா அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டான்ஸ்லாம் வந்து சுத்தமாக வராது பட் ஏதோ அப்படி அப்படியே ட்ரை பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டு ஏன்னா ரேப்பர்ஸ் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு சேயிங் ஒன்று இருக்கும் இந்த இப் ஹாப்ல இட்ஸ் அ பாப்புலர் சேயிங் ஏன் ரேப்பர்ஸ் டான்ஸ் ஆட மாட்டாங்க அப்படின்னா ஜேசியோட சாங்ல எதுலேயே வரும் பாய்ஸ் டான்ஸ் மென் டோன்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பில்டப் சொல்லி எப்படியோ தப்பிச்சுக்கிறது டான்ஸ் ஆட தெரியாதானா பாய்ஸ் டான்ஸ் மென் டோன்ட் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எப்படியோ ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது நடிக்கிற பிளான்ஸ் இருக்கா ஐ மீன் கொஞ
அதுக்கப்புறம் நெட்டில் தான் வந்து ஜீவா பீட்ஸ் அவர் தான் வந்து என்னோடய மியூசிக் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து நெட்டில் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா நான் போடுற பீட்லாம் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பேடாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு மியூசிக்லாம் பயங்கரமாக தெரியாது பட் ஒரு மாதிரி நான் பிடிச்சிருவேன் விஷயம்லாம் பிடிச்சிருவேன் மியூசிக் பண்ணிவிடும் ஒரு மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து ஜீவா வந்து அவருக்கும் மியூசிக் தெரியாது பட் அவர் வந்து ரேப் பண்ண நான் வந்து ரேப்பில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இந்த டியூன் இதுலலாம் ஸ்ட்ராங் அவர் வந்து பீட்லலாம் செம ஸ்ட்ராங் ஸோ என்ன பண்ணிட்டோன்னா நெட்டில் வந்து ரெண்டு பேருமே ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தோம் நினைக்கிறேன் சும்மா நெட்டில் வந்து அனுப்புவேன் அவர் வந்து எனக்கு அனுப்புவார் இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு நெட்டில் பீட் பண்ணுறது நான் இங்கே சாங் பண்ணுறது அது நெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறது யூடியூப்பில் போடுறது இப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தோம் யூடியூபர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஏதோ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் ஓ சிக்ஸ்லேயோ வந்தோடனே பிடிச்சிட்டோம் யூடியூபர் ஏன்னா அந்த டைம்லலாம் ஃபுல்லாக நெட்லேயே உட்காந்துருப்போம் மை ஸ்பேஸ் அந்த அந்த டைம்லேருந்து நான் நெட்லேயே இருக்கேன் ஆர்கூட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து நான் இருக்கேன் நெட்லேயே ஸோ அப்படியே பிடிச்சி ஆர்கூட்டில் தான் ஜீவாவை பிடிச்சேன் நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு பேர் தான் டீம் ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் ரெண்டு பேர் தான் எல்லா டிசிஷன் எடுக்கிறது இண்டிபெண்ட்டாக வந்து நான் ஏதோ ஒரு விஷயம்னா ஜீவா தான் இந்த படத்தில் அப்படின்னா வேணான் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுலாம் ஜீவா தான் எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை வந்துடும் திடீர்னு படம் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ அப்படி ஒரு சில்வர் ஸ்க்ரீன் ஒரு அஞ்சு கார் பறக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை கனவுலாம் வரும் அதை உடனே ஆஃப் பண்ணுறது வந்து ஜீவா தான் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் டீம் அதுக்கப்புறம் நடுவில் வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து ட்ரிபிள் பி பீட் பாக்ஸர் ஒரு கல்ச்சுரல்ஸில் ஜட்ஜ் பண்ண போயிருந்தப்ப திடீர்னு நாங்கள் பயங்கரமாக வந்து ரேப் காம்படிஷனில் சம்மந்தே மேலே வந்து பீட் பாக்ஸ் பண்ணிருந்தோம் ஆனால் செம்ம டேலண்ட் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா மூணே காம்படிட்டர்ஸ் அதில் இவன் ஒருத்தன் தான் நல்லா பண்ணா அதனால் இவனுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே இப்போ தமிழை வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்போலாம் எல்லாம் வரும் போகிறோம்லாம் சரி இப்போ தமிழான ஒரு பேண்ட் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டிங்கனா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டுருந்தோம் ஸோ அதனால் ட்ரிபிள் பி நான் ஜீவா மூணு பேரும் இது பண்ணுவோம் அப்புறம் நிறைய பேர் நடுவில் வருவாங்க நான் ரேப் பண்ணுறேன் வருவாங்க போயிடுவாங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிடுவாங்க யார் வந்தாலும் நாங்கள் எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கொடுக்குறது தான் எங்களோட அதுக்கு தான் இப்போ தமிழாங்கிற விஷயமே வந்துச்சு யார் ரேப் பண்ண முடியும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதான் அப்படி தான் இப்போ கௌஷிக் கிருஷ்ணா வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் அவன் பாடுற ஆர்டிஸ்ட்டு பட் அவருக்கு வந்து சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை படத்தில் பண்ணணும் அவருக்கும் இண்டிபெண்டாக வரணும் அப்படின்னு தான் கௌஷிக்கும் இப்போ தான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கான் பட் செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வந்து இண்டிபெண்டாக வருவேன் ஸோ உடனே வந்து இது பண்ணோம் சாங் பண்ணோம் இப்போ செட்டிநாட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் கான்சர்ட்ல பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு இன்னும் இது மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு அண்ட் வாட் அப்பட் ஃபியூச்சர் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்னோட இங்கிலீஷ் ஆல்பம் வந்துட்டுருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஆல்பம் ஆக்சுவலாக யூஎஸில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு மூணு பேர் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூட பண்ணுற மாதிரி போயிட்டுருக்கு அது தெரில ரெமி மாட்டின் ஹிப் ஹாப் வந்து நீ ஏற்கனவே இந்தியாவில் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கிற இதே டைமில் வந்து கௌஷிக் கிருஷோட ஆல்பம் வரப்போகுது முடிஞ்சா இன்னொரு ரெண்டு மூணு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்லாம் சைன் பண்ணி எல் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை சீனுக்குள்ள கொண்டு வருமோ அவ்வளோ பேரை கொண்டு வர போகிறோம் அதான் என்னோட என்னோட கனவே அதான் இங்கே ஒரு இண்டிபெண்ட் சீன் உருவாகணும்னு அது உருவாகிற வரைக்கும் இப்போ படம்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு படம் ரெண்டு மூணு படத்துக்கு மியூசிக் போடலாம் கேட்டுருக்காங்க அதுவும் ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கேன் பட் என்னோட கனவு கடைசி கனவு இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இங்கே வரணும் பார்ப்போம் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ அதுதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஸ்மர்ஸ் முடிஞ்சுது இவ்வளோ நாள் அது போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து என்னோட ஆல்பம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மியூசிக் வீடியோ கௌஷிக்கோட மியூசிக் வீடியோ இதுதான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போதிக்கு கடைசியாக கேட்க போகிறது ஆப்வியஸான விஷயம் ஒரு எங்களுக்காக ஒரு சின்ன ரேப் பிட் சம்திங் தட் அவர் ஆடியன்ஸ் ஹேவன் ஹர்ட் பிஃபோர் மேபி ஓகே இது கௌஷிக் கிருஷோட சாங்ல இருந்து ஒரு ரேப் யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டேங்க ஸோ உங்களுக்காக இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணுறேன் இது என்னன்னா வந்துட்டு ஒரு லவ் சாங் இது ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு லவ் சாங் ஆனால் வந்து நான் வந்து எல்லா என்ன லவ் சாங்னாலே அதில் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வைக்கணுங்கிறதா என்னோட ஒரு ஒரு ஆசை எல்லா அதுதான் இப்போ அப்போ தமிழ்நாடுனால அதான் எல்லாத்துலேயும் மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி போகணும் லவ் இஸ் லைக் அ பட் அ ஃப்ளை பறந்து போச்சு சே குட் பை மறந்து போன காதலுக்கு எல்லாம் மருந்து எந்தன் கவிதாய் சாதி மத கொடுமைகளாலே காதலர்கள் தற்கொலை இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு அட இன்னும் எவனும் திருந்தவில்லை